నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ ఇది నాకు చాలా మంచిగా అనిపించిందండి మనం చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కదా సో మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి కానీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది హంబుల్ హంబుల్నెస్ ఉండాలి పొగరు అవ్వకూడదు రీజనబుల్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి నేను ఏదైనా చేయగలను అన్నది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది సో రీజనబుల్ హంబుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఉండాలి బిలీవ్ చేయాలి మనల్ని 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 మనం కానీ మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఆ హంబుల్నెస్ రీజనబుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఆ రెండు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందిని చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒక క్వాలిటీ ఆ క్వాలిటీ అతిగా ఉన్నా ఇబ్బంది సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏదైనా చేయగలము అని చెప్పి మనం కొన్నిసార్లు తప్పు దారిలో వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది హంబుల్నెస్ అన్నది ఎప్పుడు పోగొట్టుకోకూడదు సరే నిన్న ఇచ్చిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దామా ఫస్ట్ అది వచ్చేసి యూనియన్ టెరిటరీస్ స్టేట్స్ వాటికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ సిమిలర్గా ఉంటుందన్నారు ఉంటుందా ఉండదు యూనియన్ టెరిటరీస్కి సపరేట్గా ఉంటుంది స్టేట్స్కి సపరేట్గా ఉంటుంది సెంటర్కి మోర్ పవర్స్ ఉంటాయి దేనికి సంబంధించి యూటీస్కి సంబంధించి యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించి చట్టాలను పాస్ చేసేదానికి సెంటర్స్కి సెంటర్కి మోర్ పవర్స్ ఉంటుంది కేంద్రానికి దేంతో కంపేర్ చేస్తే రాష్ట్రాలతో పం కంపేర్ చేస్తే అవును కదా అంటే సెంటర్ అనేది యూనియన్ టెరిటరీస్ విషయంలో ఈజీగా చట్టాలు పాస్ చేయగలదు కానీ స్టేట్స్కి సంబంధించి పాస్ చేయాలంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇది కరెక్ట్ ఒకటో తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ రెండవది ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డ్ అన్నది దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఉంటారా ఎస్ ఆల్ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ నలుగురు ఉంటారా ఎస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారా ఎస్ రీజనల్ డైరెక్టర్స్ నలుగురు ఆర్బీఐకి సంబంధించి నాలుగు రీజనల్ నలుగురు రీజనల్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారా ఎస్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ నిన్న మనం డిప్యూటీ గవర్నర్స్ని అపాయింట్ చేసేందుకు ఈ అప్లికేషన్స్ ఇవి అడగడం జరిగింది అని చెప్పాం అందువల్ల నిన్నటి వీడియోకి సంబంధించి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అండి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ని ఇంతకుముందు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ అనే వాళ్ళం దాన్ని నేషనలైజ్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నేను ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అని చెప్పానేమో చూడండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో దాన్ని నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది సరే ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ డెత్ కేసు అన్నది ఫస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ అయింది కర్ణాటకకు సంబంధించిన పర్సన్ హైదరాబాద్లో ట్రీట్మెంట్ చి తీసుకుంటూ చనిపోయాడు సో డెబ్బై నాలుగు మందికి ఈ పర్టికులర్ కరోనా వైరస్ నైన్టీన్ కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది పాజిటివ్గా రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇండియాలో దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము నిన్న మనం దేని గురించి చదువుకున్నాం నిన్నటి వీడియోలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది ఈ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అఫీషియల్ నేమ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనమాట అయితే మన వాళ్ళు డౌట్లో డౌట్ సెక్షన్లో అడిగారు నోవెల్ కరోనా వైరస్ ఎన్ కోవి అంటుంటారు కదా అది ఇది ఒకటేనా ఎస్ ఇది ఇన్ఫార్మల్గా మనం ఇచ్చినటువంటి నేమ్ అనమాట దాంతోపాటు కరోనా వైరస్ టూ అని సార్స్ టూ అని ఇలాంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇన్ఫార్మల్ పేర్లు అనమాట కరోనా వైరస్ టూ అంటే ఈ సార్స్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అనేది రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో స్ప్రెడ్ అయింది సో ఇనీషియల్గా అదేనేమో అనుకున్నారు అందుకని సార్స్ టూ అని పెట్టారు ఆ తర్వాత కరోనా వైరస్ ద్వారా వస్తుంది కదా కరోనా వైరస్ టూ అన్నారు నోవెల్ కరోనా వైరస్ కొత్త రకం అన్నారు దాని అఫీషియల్ నేమ్ వచ్చి కరోనా వైరస్ నైన్టీన్ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసేవి కానీ అఫీషియల్గా వచ్చేటప్పటికి అలా మనం పిలుస్తాం అనమాట సరే అయితే ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో చాలా దేశాల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్టులు కానీ ఆ దేశాల నుంచి మన సిటిజన్స్ తిరిగి వస్తున్నా కూడా ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది ఈ ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాక మన స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా వేరే దేశాల్లో ఎక్కడైతే ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయ్యి డెత్స్ మొదలుపెట్టిందో అక్కడి నుంచి మనం వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాము చైనాలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాము ఇప్పుడు ఇరాన్ ఇరాన్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని వీళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం అనమాట సరే ఇక్కడ నిన్న చదువుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి పాండమిక్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది దీన్ని పాండమిక్గా గుర్తించడం జరిగింది ఎందుకు ఆల్మోస్ట్ నూట పద్నాలుగు దేశాల్లో ఈ పర్టికులర్ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది జాగ్రఫికల్ ఎక్స్టెంట్ని బట్టి సివియారిటీని బట్టి కాదు గుర్తుందా నిన్న పాయింట్ జాగ్రఫికల్ ఎక్స్టెంట్ని 
అంటే ఎన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది స్ప్రెడ్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని పాండమిక్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ మన ఇండియాలో కూడా ఇన్ని కేసులు రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వద్దు అని చెప్పి మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఐపీఎల్ వద్దు లార్జ్ గ్యాదరింగ్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరోనా వైరస్ ఉంది ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది వద్దు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఈ మన కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఎకానమీస్ చాలా ఇంపాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాయి దానివల్ల షేర్ మార్కెట్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ కూడా దెబ్బతిన్నాయి దీనికి సంబంధించి షేర్ మార్కెట్స్లో లాస్ అనేవి చూస్తున్నాము అంటున్నారు మరి ఏంటి ఇది దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఎకానమీలో ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ అన్న దానికి సంబంధించి చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఈ షేర్స్ అనేవి షేర్స్ వీటిని ఎవరు కొనుక్కోవచ్చు మన ఒక కంపెనీకి సంబంధించి కానీ ఒక పిఎస్యూకి సంబంధించి కానీ దేనికి సంబంధించి అయినా షేర్స్ అటు డొమెస్టిక్ అంటే మన దేశస్తులు కొనుక్కోవచ్చు లేదా ఇటు ఫారిన్ కంపెనీస్ కానీ ఫారినర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ కొనుక్కోవచ్చు ఫారిన్ కంపెనీస్ అనుకుందాం మరి ఏ విధంగా షేర్ వాల్యూ అనేది మారుతూ ఉంటుంది షేర్ వాల్యూ అనేది రెండు రకాలైనటువంటి బేసిస్ మీద మారుతూ ఉంటుంది ఒకటి ఆ కంపెనీ యొక్క రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ రియల్గా అది ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రెండోది ఆ కంపెనీ యొక్క ఆ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని స్పెక్యులేట్ చేస్తారనమాట ఇన్వెస్టర్స్ స్పెక్యులేట్ చేస్తారు ఇది బాగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చేమో అని ఇక్కడ అది కంపెనీ అవ్వచ్చు ఒక కంట్రీనే అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఈ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ వల్ల ఎకానమీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇది కదా మనకు తెలిసిన విషయం ఎందుకు గ్లోబల్గా సప్లై చైన్స్ అనేది వేరే వేరే దేశాలతో లింక్ అయి ఉంది ఈ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి దానివల్ల ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది ఆ కంట్రీలోనూ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లోనూ తగ్గిపోవచ్చు అన్నటువంటిది మనకి ఉంది కాబట్టి ఇదిగో ఈ రెండిట్లో రియల్ పర్ఫార్మెన్స్తో సంబంధం లేకుండా స్పెక్యులేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎక్కువ డెసిషన్స్ తీసుకొని షేర్లను అమ్మేయడము తక్కువ ధరలకే అమ్మేసుకోవడం ఇలా చేస్తున్నారు దాంతో ఏమైపోతుంది షేర్ వాల్యూస్ పడిపోతున్నాయి మరి ఈ షేర్ వాల్యూస్ని ట్రాక్ చేసేటటువంటి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ షేర్ వాల్యూస్ పడిపోవడం వల్ల వాటికి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్ మనకి సెన్సెక్స్ అని నిఫ్టీ అని ఇవి ఇండికేటర్స్ అనమాట ఆ షేర్ వాల్యూస్ని సూచించేటటువంటి ఇండికేటర్స్ ఈ ఇండికేటర్స్ యొక్క ప్రైసెస్ కూడా పడిపోయాయి అది ఇక్కడ చెప్తుంది ముప్పై మూడు నెలల్లో ఎప్పుడూ లేనంత పడిపోయింది వాల్యూ అనేది సింగిల్ డేలో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఎందుకని ఇదిగో ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి షేర్ వాల్యూని ట్రాక్ చేసి రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెక్యులేటివ్ స్పెక్యులేటివ్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే దీన్ని ఇన్వెస్టార్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అంటాము ఇన్వెస్టార్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇది సరిగా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చేమో అన్నటువంటి విధంగా ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల ఇవి పడిపోవడం మొదలుపెట్టాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి రీసెంట్గా కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఈ బన్నెరఘట్ట నేషనల్ పార్క్ బన్నెరఘట్ట నేషనల్ పార్క్ అనే దాంట్లో కొంత ప్రాంతాన్ని ఈ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ప్రాంతం నుంచి తీసేయడం జరిగిందనమాట ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్నే తీసేసింది దాంట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లిస్టులు వాళ్ళందరూ క్రిటిసైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుందాము మనకి నేషనల్ పార్క్స్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ స్పెసిఫిక్గా టైగర్ రిజర్వ్స్ అని ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ అని ఇలాంటివి ఉన్నాయి బర్డ్ శాంక్చురీస్ అని టైగర్ రిజర్వ్స్ బర్డ్ శాంక్చురీస్ ఇలాగ రకరకాలుగా వీటన్నిటినీ ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ అని అంటాము ఈ ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్లో నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా మనం కేటగరైజ్ చేస్తాం ఒకటి యానిమల్స్ని ఇన్సిటు ప్రొటెక్ష ప్రొటెక్షన్ అని అంటాం అనమాట ఇన్సిటు అంటే అవి ఎక్కడైతే సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాయో అక్కడే ప్రొటెక్షన్ ఎక్సిటు అంటే వాటిని తీసుకొచ్చి ఒక ఒక ప్లేస్లో జూ ఇలాంటి వాటిలో ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఇన్సిటు ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ నేషనల్ పార్క్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్సిటు ప్రొటెక్షన్ ఏరియాస్ అనమాట సరే ఇక్కడ ఏమైంది మరి ఇప్పుడు ఈ దీనికి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రొటెక్షన్ జోన్ అన్నది ఈ బన్నెరిఘట్ట నేషనల్ పార్క్కి ఇంతకుముందు ఇలా ఉండేదన్నమాట టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాని ఆ బన్నెరిఘట్ట నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్గా ఎక్కువ సెన్సిటివ్ 
జోన్గా గుర్తించడం జరిగింది ఏది ఇంతకు ముందు దాన్ని ఇప్పుడు ఒక వంద కిలో వంద స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాను తగ్గిస్తూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్సే ఈ బన్నరిఘట్ట నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు మన యొక్క మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ చెప్పిందనమాట దాంతో అందరూ క్రిటిసైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆల్రెడీ గ్రీన్ ఏరియాస్ ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ లేకపోతుంటే మీరు ఉన్నదాన్ని కూడా ఎందుకు తగ్గిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ కొన్ని మైనింగ్ ఇవి ఉన్నాయి అందుకని మీరు కావాలని తగ్గిస్తున్నారా వాళ్ళకి ప్రొ చే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అయితే ఇప్పుడు క్రిటిసిజం ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు తగ్గించింది అంటే స్టేట్ అడిగింది ఇదిగో తగ్గించండి అని చెప్పి ముందేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ కిలో స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్గా ఈ ఎస్జెట్ని డిక్లేర్ చేసి ఇప్పుడు తగ్గించింది అంటే ఏంటి ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ అన్ని డిక్లై డిక్లైన్ అయిపోతున్నట్టే కదా సో ఆ ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాస్ డిక్లైన్ అవుతున్నట్టే ఒకటోది రెండోది ఈ హ్యాబిటాట్ అనేది వాటికి కుచించుకుపోతున్నట్టే కదా ఈ బన్నరిఘట్ట నేషనల్ పార్క్స్ ఇక్కడ టైగర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో హ్యాబిటాట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతున్నట్టే సో దీన్ని ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఏదైతే వదిలేశారో దాంట్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని అలో చేయొచ్చు హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ని అలో చేయొచ్చు అందుకే ఈఎస్జెడ్ నుంచి దాన్ని తీసేయడం జరిగింది దాంతో క్రిటిసిజం అనమాట ప్రస్తుతానికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బన్నెరగట్ట నేచర్ కన్జర్వేషన్ ట్రస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అదే ఇదిగో మీరు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ మాకు నచ్చలేదు దీంట్లో ఎలిఫెంట్ కారిడార్ ఉంది టైగర్స్ అనేవి తిరుగుతాయి మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఎలాగ ఏరియాని తగ్గిస్తారు ప్రొటెక్టివ్ ఏరియాని అది వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన ఇంకొక ఆర్టికల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఈఐఏ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము ఈఐఏ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక ఏరియాలో వస్తుందండి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ఆ ఏరియాలో వస్తే ఆ యొక్క ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్కి మరియు బయోడైవర్సిటీకి ఈ రెండింటికి అక్కడ ఉన్న వాటికి ఏమైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది నష్టం కలిగిస్తుందా లేదా అంటే దీనికి దీని మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందో కనుక్కోవాలి కదా సో ఆ ఇంపాక్ట్ని అసెస్ చేసేటటువంటి రిపోర్ట్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ రిపోర్ట్ అని అంటాము ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనమాట దీన్ని నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో తీసుకొని వచ్చాము ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఇదిగో ఈ రూల్స్ కనుక ఇది పాటించగలిగితే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్లో ఇది పాస్ అయినట్టు అలాగనమాట దీని ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఈ ఈఐఏ దీన్ని చూసి ఒక కమిటీతో రివ్యూ చేయించి అప్పుడే సరే మీరు క్లియరెన్సెస్ ఇస్తున్నాము అంటాం ఎప్పుడన్నా ఈ పేరు విన్నారా మినిస్ట్రీ దగ్గర ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్లో డిలే అయింది అని చెప్పి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ అనేది ఈఐఏకి సంబంధించింది అనమాట సరే మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఈఐఏ లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఈఐఏ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో తీసుకొని వచ్చారు దాన్ని అమెండ్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఏం అమెండ్ చేస్తున్నారు అది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని ప్రాసెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఎల్ఎన్టీ అనే కంపెనీ అనుకుందాం అదొక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాలి అది ప్రపోజల్ని తీసుకొని వచ్చి స్క్రీనింగ్ ప్రపోజల్ని తీసుకొచ్చి స్క్రీనింగ్ అని వస్తుంది అనమాట కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే ఈఐఏ అనేది అవసరం కొన్నిటికి అవసరం లేదు చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అలా ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి చూసారా వాటికి అక్కర్లేదు వేటికైతే అక్కర్ అవసరం అవుతుందో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు చేయగానే మనకి దీనికి ఏ ఏ అవసరమా అవసరం లేదా అని అర్థమవుతుంది అవసరం లేదంటే ఏం ఇబ్బంది లేదు అవసరము అంటే స్కోపింగ్ అనేది చేస్తారు స్కోపింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది మిటిగేషన్ ఒకవేళ ఉంటే ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక ఈఐఏ రిపోర్ట్గా సబ్మిట్ చేస్తారు అప్పుడు రివ్యూ అనేది చేయమంటారనమాట ఆ రివ్యూ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ సభ అంటే పీపుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు చేసి రివ్యూ చేస్తారు డెసిషన్ మేకింగ్కి వచ్చేటప్పటికీ ఎస్ ప్రాజెక్ట్ వద్దు అనుకుంటే వద్దు కావాలంటే కావాలి వద్దు అనుకుంటే మళ్ళీ రీడిజైన్ చేసి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ రీసబ్మిట్ చేయండి అంటారు లేదు దీన్ని అప్రూవ్ చేస్తాము అంటే ఎలాగ మీరు ఇం
కడుతూ ఉన్నారు ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంది వాళ్ళు ఈ ఇంపాక్ట్ని ఈ విధంగా తగ్గిస్తామని చెప్పారు కదా అది చేస్తున్నారా లేదా ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది ఈ ఐఏ గుండా వెళ్తుంది దీన్ని అంతా ఓవర్సీ చేసేది ఎవరండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ మినిస్ట్రీ కింద ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేంజెస్ తీసుకొని వస్తామంటున్నారు ఇక్కడ గమనించండి రెండు చేంజెస్ అనమాట ఒకటి ఇదిగో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఇచ్చాము మరి మీరేమనుకుంటున్నారు అని చెప్పి పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ కోరుతాం దానికి ఇంతకుముందు నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ముప్పై రోజుల టైం ఉన్నింది ఇప్పుడు దాన్ని ఇరవై రోజులకి తగ్గిస్తాము అని చెప్పారు పబ్లిక్ హియరింగ్ సరే ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చాక ఇగో మాకు అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు ఆ పబ్లిక్ హియరింగ్కి ఇంతకుముందు నలభై ఐదు రోజుల టైం ఉండేది ఇప్పుడు నలభై నా నలభై రోజులు ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఇలాగా ఫాస్ట్ అప్ చేయాలనుకుంటుంది ప్రాజెక్ట్ డిలేస్ తగ్గించాలి అందుకని స్పీడప్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట అయితే ప్రా ప్రాజెక్ట్ డిలేస్ తగ్గించాలన్నది కరెక్టే కానీ ఈ ప్రాసెస్లో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈఐఏ రిపోర్ట్స్ ఫేక్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడము పీపుల్ కన్సల్టేషన్ అనేది నిజంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న పీపుల్తో కాకుండా ఎవరో అక్కడున్న నలుగురితో మాట్లాడేసుకొని ఈ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయకుండా రిపోర్ట్స్ తీసుకొని రావడము ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఈఐఏ స్క్రీనింగ్ అనేది స్ట్రిక్ట్గా జరగట్లేదు రెండోది పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో ముందుగానే ప్రాబ్లం ఉంది పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయడంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా టైంని కూడా తగ్గించేస్తే ఎట్లా అది కొంతమంది యొక్క వాదన టైం తగ్గించడంలో ఏముంది అసలైన ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అది ఇంకొంతమంది వాదన అనమాట ఇవేంటి చేంజెస్ దేనికి సంబంధించి ఈఐఏ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో చేంజెస్ ఇవి తీసుకొని వస్తామన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి చైనీస్ అంబాసిడర్ రాసినటువంటిది అనమాట సో దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాము అవుట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను ఇటు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఓవరాల్గా ఈ కరోనా వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది గ్లోబ్ మొత్తాన్ని చాలా కంట్రీస్ మొత్తాన్ని ఇంపాక్ట్ చేసింది దీంతో చైనా అనేది మేము ముందుకెళ్తున్నాము చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు అంతా చైనా చైనా గురించి రాసుకుంటూ అన్ని దేశాలు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి అంతే అండి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పింది చైనా అనేది రెజీలియంట్ కంట్రీ ప్రస్తుతానికి గ్రోత్ అవన్నీ తగ్గచ్చేమో చైనా మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఇండియా అన్ని కంట్రీస్ కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి చైనాలో కూడా ఇండియాలో కూడా కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి ఇలాంటి వాటిని అరికట్టాలంటే అది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఆర్టికల్లో మొత్తం సారాంశం అదనమాట ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ని మనం పెంచుకోవాలి ఇలాంటి వ్యాధుల్ని అరికట్టాలంటే అది చైనీస్ అంబాసిడర్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క స్టాండ్ చెప్పడానికి ఈ ఆర్టికల్ రాశారనమాట సరే అసలు ఓవరాల్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ చూడండి కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ అసలు ఎలా వస్తుంది దాని ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏం మెజర్స్ తీసుకున్నాము ఇంకేం చేయాలి అవన్నీ కూడా ఈ ఒక్క ఇమేజ్లో మనకు అన్నీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూడండి న్యూ కరోనా వైరస్ అనేది చైనా యొక్క సిటీ అయినటువంటి వూహన్లో దీన్ని కనుగొనడం జరిగింది ఇది సార్స్ అనేటటువంటి వ్యాధికి సిమిలర్గా ఉంది సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఇది యానిమల్ డిసీజ్ రిజర్వాయర్ బ్యాట్స్ నుంచి బ్యాట్స్ అంటే గబ్బిలాలు వీటి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట మరి ఇది ప్రైమరీ హోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ ఎవరు అదర్ యానిమల్స్ ఎవరైనా ఆ యానిమల్స్ బ్లడ్ సెలైవా యూరిన్ ఫీకస్ వీటన్నిట్లో ఆ వాటి ద్వారా అదర్ యానిమల్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి హ్యూమన్స్కి వైరస్ అనేది ఈ యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి జంప్ అవుతుంది దీన్నే వైరస్ జంపింగ్ అని అంటాము సో ఈ వైరస్ జంపింగ్ అయిన తర్వాత హ్యూమన్ సెల్స్ లేక వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ బ్యాట్స్ నుంచి ఇంకొక యానిమల్స్ యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి వచ్చాక ఈ వైరస్ అనేది వెళ్ళి సెల్ సెల్ వాల్కి అతుక్కుంటుంది సో ఈ గ్లైకో ప్రోటీన్ అనే దాంతో సెల్ వాల్కి అతుక్కుంటుంది ఎస్పెషల్గా లంగ్స్ని ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ లంగ్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అందుకే న్యూమోనియా ఇవన్నీ వస్తాయి సరే మరి దీనికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి తుమ్ము తుమ్ములు రావడము సివియర్గా బాడీ పెయిన్స్ ఉండడము ఇవన్నీ అనమాట మరి దీనికి సంబంధించి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆర్ఎన్ఏ దీని యొక్క ఆర్ఎన్ఏని మనం 
ఈ స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత ఆర్ఎన్ఏని జెనెటిక్గా దాని యొక్క జీనోమ్ని కనుగొనడం జరిగింది జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేశాము ఆ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ నుంచి వ్యాక్సిన్స్ వీటన్నిటి నుంచి డెవలప్ చేయడం అనమాట సరే మరి దీని ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మోర్టాలిటీ చాలా మంది చనిపోవడము హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్ రావడము ఎకానమీ స్లోడౌన్ అయింది ఎందుకని గ్లోబల్ సప్లై చైన్ లింక్ ఉంది కాబట్టి గ్లోబల్ అన్సర్టినిటీ అనేది పెరిగింది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇవన్నీ బాగా పడిపోవడం మొదలు పెట్టాయి కానీ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటాం చూసారా అంటే అది ఏదో మనకి నష్టం జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ రియాలిటీలో కొన్నిసార్లు అది మనకి మంచి చేయొచ్చు అని సో అలా దాంట్లో ఏమైంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గడంతో పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి సో అది అవి ఇంపాక్ట్స్ మరి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నాము డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది దీనికి అఫీషియల్గా కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ అని పేరు ఇవ్వడము దాన్ని పాండమిక్గా డిక్లేర్ చేయడము స్క్రీనింగ్ చేసి క్వారంటైన్ క్వారంటైన్ అంటే జబ్బు వచ్చిందో లేదో మనకు తెలియదు సో వాళ్ళని సపరేట్గా పెట్టడము ఐసోలేషన్ అంటే జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ గమనించండి స్క్రీనింగ్ అనేది అందరికీ జరుగుతుందండి క్వారంటైన్ అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటారు అని డౌట్ వస్తుందో వాళ్ళని క్వారంటైన్లో ఉంచుతారు ఐసోలేషన్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవి మూడు స్టేజెస్ ఇవి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో ఉంచుతారు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యో అవ్వచ్చేమో అని డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి క్వారంటైన్ చేస్తారు స్క్రీనింగ్ అనేది అందరికీ చేస్తారు సరే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ నిర్వహించడము ఈ కరోనా వైరస్ నైన్టీన్ దానికి జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేయడము ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ మెజర్స్ తీసుకున్నాము ఇంకేం చేయాలి సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి ముందే వచ్చినప్పుడే ట్రాన్స్పరెంట్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేలాగా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ని పెంచుకోవాలి కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ ఉండాలి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి ఇవి చేయడం ద్వారా ఇలాంటి డిసీజెస్ని మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు కొంతమంది అడిగారు కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ దాని నోట్స్ ఎలా ఉంది అని ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి మీకు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ అనగానే మనము ఇన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటున్నామే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో ఒక సంవత్సరంలోనే ఒకటిన్నర లక్షల మంది చనిపోయేలాంటిది ఇంకొకటి ఉంది దాని గురించి ఎందుకు ఏం తీసుకోవట్లేదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇచ్చారు సో అది ఏంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనమాట మరి దానికి సంబంధించిన డేటాను చూద్దామా సరే దీన్ని మనం దేని కిందకి చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్లోనే చదువుకుంటాము ప్రతి ఏడాది ప్రతి ఏటా ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు నుంచి ప్రతి ఏటా మినిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోతున్నదండి ఇక్కడ చనిపోతున్నది ఇప్పుడు మనకి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఒక వంద మంది వెయ్యి మందికే ప్రపంచం మొత్తం ఇంతగా ఇదవుతుంది కదా మరి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో ఇంతమంది చనిపోతుంటే పట్టించుకోరేమి అది క్వశ్చను సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అసలైన విషయం ఏంటి అంటే మోటార్ వెహికల్ ఈ యాక్ట్స్ ఏవైతే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో అసలు మన దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నవంబర్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేసింది ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఏం చెప్పింది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వల్ల ఓవర్ స్పీడ్ వల్ల ఓవర్ స్పీడింగ్ వల్ల డెత్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉంటే ఈ హెల్మెట్స్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ట్వంటీ ఎయిట్ కేసెస్లో డెత్స్ అనేవి ఉన్నాయి సీట్ బెల్ట్స్ అవి పెట్టుకోకపోవడం వల్ల డ్రైవింగ్ రాంగ్ సైడ్ చేయడం వల్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ వల్ల మొబైల్ ఫోన్స్ మాట్లాడుతూ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల ఇవన్నీ రీజన్స్ వాటిలో అతి పెద్దది ఏంటో చూడండి ఓవర్ స్పీడింగ్ అంటే మన చేతుల్లో మనమే చచ్చిపోతున్నట్టు కదా సో మరి వీటికి సంబంధించి డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి ఒకసారి దానికి సంబంధించిన విషయాలు చూద్దాం సరే అసలు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇండియాలో ఎలాంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఏం రీజన్స్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది మన గవర్నమెంట్ చూద్దామా వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ దీని ప్రకారం ఏంటి ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మన తర్వాత యూఎస్ఏ చైనా సో ఈ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి వరల్డ్ రోడ్ ఫెడరేషన్ అనేది రిలీజ్ చేసింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం వరల్డ్ సేఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటి ఇండియాలో ఓవరాల్గా వరల్డ్లో జరిగే అన్ని యాక్సిడెంట్స్తో పదకొండు శాతం ఇండియాలోనే జరుగుతున్నాయి అని చెప్పారు నేషనల్ అనాలిసిస్ ఇందా
చనిపోతున్నారు ప్రతి ఏడాది రెండు వేల పది పద్దెనిమిదికి గాను కొంచెమైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కానీ పాస్ట్ డెకేడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా గ్రోత్ అనేది ఆటోమొబైల్స్ అవి ఎక్కువ కొనడంతో నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అనేవి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఏంటి మరి మేజర్ మేజర్ కాజెస్ ఏంటి ఇందాక చూసినట్టు ఓవర్ స్పీడింగ్ టూ వీలర్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళలో యంగ్ అడల్ట్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు జెండర్ వైజ్గా చూస్తే మేల్స్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ చనిపోయే వాళ్ళు మేల్స్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్గా ఉన్నారు మరి గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది బ్రెజీలియా డిక్లరేషన్ మనం రీసెంట్గా స్టాక్ హోమ్ డిక్లరేషన్ అని చదివాను గుర్తుందా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించి సో బ్రెజీలియా డిక్లరేషన్ రెండు వేల పదహైదులో అయితే రీసెంట్గా వచ్చేసి స్టాక్ హోమ్ డిక్లరేషన్ ఈ స్టాక్ హోమ్ డిక్లరేషన్లో మనం సైన్ చేశాము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ని తగ్గిస్తాము హాఫ్ చేస్తాము రెండు వేల ముప్పైకి అని చెప్పాం మరి అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము మోటార్ వెహికల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది దాంట్లో మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ ఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడము దాంతోపాటు ఈ యాక్ట్లోనే గుడ్ సమారిటన్స్ అంటే రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది ప్రొటెక్ట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళ మీద ఇంతకుముందు కేసులు ఉండేవి అలా లేకుండా చేయడము ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు కేఎస్ రాధాకృష్ణన్ కమిటీ అనేది రోడ్ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించి పెట్టింది సో దాని యొక్క రికమెండేషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ చట్టంలో అనమాట ఈ చట్టంలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇంకా చాలా రాష్ట్రాలు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రెడీగా లేము అలా ఇలా అంటున్నాయి మరి దానికి సంబంధించి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వైడెన్ చేసుకుంటూ మంచిగా చేసుకుంటూ వెళ్తే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని మనం తగ్గించగలము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి రాయిట్స్ అనేది ఢిల్లీకి మాత్రమే కాదు ఇండియా మొత్తానికి షేమ్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలో చదువుకుందాం అక్కడ ఏంటి మనకు తెలుసు సిఏఏ ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి టూ మంత్స్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో ఇలాంటి టైంలో అక్కడ ఎన్నికలు అనేవి జరిగాయి ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగాయి ఈ ఎలక్షన్ టైంలో చాలామంది అటు అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్సు ఇటు రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్స్ అందరూ ఒకళ్ళని కాదు అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్సు రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్సు వీళ్ళు హెడ్ స్పీచెస్ చేశారు అంటే ఈ కమ్యూనల్ డిఫరెన్సెస్ని పెంచేలాగా స్పీచెస్ అనేది చేశారు హెడ్ స్పీచెస్ ఆ హెడ్ స్పీచెస్ గురించి ఏమో అడ్డుకోలేదు ఈ ప్రొటెస్ట్లు ఇవేమో ఒకవైపు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలో నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీలో నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీలో ఈ వైలెన్స్ అనేది మొద మొదలైంది నాలుగు రోజుల పాటు జరిగింది అంటే ఇప్పుడు కమ్యూనల్ రాయిట్స్ అనే వాటిని మనం ఎదురు అది కూడా మన క్యాపిటల్ సిటీలో ఎదుర్కోలేనంతటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామా ఒకరోజు సరే రెండో రోజు ఏమైంది మూడో రోజు ఏమైంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనకు ఇప్పుడు లభిస్తున్నటువంటి ఆధారాలను చూస్తే పోలీస్ ఇన్యాక్షన్ పోలీసులు సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు అన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది మరి ఇది ఎవరికి షేమ్ ఇండియాకా ఢిల్లీకా మనకా సో అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్లో ఒక రెండు మూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారండి వాటి గురించి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి వెపనైజేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అంటే సోషల్ మీడియాలో ఈ హెడ్ స్పీచెస్ అనేవి వీటి ఈ వీటి వల్ల రాడికలైజేషన్ జరుగుతుంది దీంతో ఇది వెపన్స్ని ఇస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ఇవే వెపన్స్ని ఇస్తున్నట్టు దాంతో వెళ్ళి కొట్టుకోవడాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి డిసెప్షన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఫేక్ ఇమేజెస్ ఫేక్ వీడియోసు ఇవి పెట్టేసుకొని ఇదిగో ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళని ఇలా చేశారంట ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఇలా చేయాలి అలాగా ఈ డిసెప్షన్ డిసెప్షన్ అంటే మోసం డిసెప్షన్ రెవల్యూషన్ వెపనైజేషన్ ఆఫ్ మీడియా వీటి వల్ల ఇలాంటి రాయిట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి చూడండి కమ్యూనల్ రాయిట్స్ అనేవి ట్రెడిషనల్ థ్రెడ్స్ సెక్యూరిటీకి ట్రెడిషనల్ ట్రెస్ థ్రెడ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వరల్డ్ వైడ్గా థ్రెడ్స్ అనేవి చాలా హ్యూజ్గా ఎస్పెషలీ ఈ మీడియా ఐటీ రెవల్యూషన్ వీటి ద్వారా పెరుగుతూ ఉన్నాయి మరి మనం ట్రెడిషనల్ థ్రెడ్స్ని కూడా అడ్డుకోలేకపోతే ఎలాగా సో ఇక్కడ ఎవరైతే నిజంగా ఈ హెడ్ స్పీచెస్ కానీ ఎవరైతే ఈ వైలెన్స్కి కారకులో వాళ్ళని పనిష్మెంట్ వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి జస్టిస్ అనేది జరగాలి పోలీసుల యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అనేది కాపాడాలి చూడండి మనము మొన్న ఇది చదువుకున్నాం గుర్తుందా ప్రకాష్ సింగ్ కేసు అని చదువుకున్నాం ఆ ప్రకాష్ సింగ్ కేసులో సెవెన్ పాయింట్ డైరెక్టివ్ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది అనుకున్నాము గుర్తుందా సో అదొకసారి రివైజ్ చేసుకోండి పోలీసుల యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి జస్టిస్ అనేది జరగాలి 
ట్రెడిషనల్ ట్రెడ్స్ నుంచి వాటి నుంచి తగ్గించాలి ట్రెడిషనల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్లో అదే మెన్షన్ చేశారు వెపనైజేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఎస్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎందుకు అందరూ తొందర తొందరగా వచ్చి డిపాజిట్స్ విత్డ్రా చేసుకున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఇంకా అది పడిపోయింది ఇంకా డబ్బులు రావు అన్నట్టుగా మెసేజెస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి టకటక వాళ్ళందరూ వచ్చి మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇవ్వండి అనగానే బ్యాంకు ఇంకా మా వల్ల కాదు అని చెప్పేసింది సో సోషల్ మీడియాని మరి ఎలా మనం రెగ్యులేట్ చేయాలి అన్నది ఒక విషయం కదా ఈ రెండు కేసుల నుంచి మనం గమనిస్తుంటే అదే అర్థమవుతుంది కదా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి రీసెంట్వి రెండు మీకు నేను చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ స్ట్రెస్డ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ సేవ్ చేయాలా అన్నది క్వశ్చన్ దీన్ని మనం బ్యాంకింగ్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటి ఎస్బీఐ అనేది ఎస్ బ్యాంక్లో మేము నలభై తొమ్మిది శాతం ఈక్విటీని తీసుకుంటాము అని ఎస్బీఐ వచ్చేసి పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అంటే మన డబ్బులు పబ్లిక్ యొక్క డబ్బులు అంటే పబ్లిక్ యొక్క డబ్బుల్ని ఈ విధంగా ఎందుకు మనము దీంతో షేర్ చేసుకోవాలి అది ఫెయిల్ అవుతుంది బ్యాంకు దాని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దాన్ని ఎందుకు పైకి తీసుకొని రావడానికి ఎస్బీఐ అనేది ముందుకెళ్ళాలి అంటే గవర్నమెంట్ అన్నది ఎస్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అనుకుంటుంది ఎందుకు అనుకుంటుంది ఒకసారి డీటెయిల్డ్గా చూద్దామా నిన్న అడిగారు కదా డౌట్ సెక్షన్లో ఎవరో అడిగారు ఎస్ బ్యాంక్ గురించి మొత్తం ఒకటే చోటు ఉండేలాగా డీటెయిల్డ్ నోట్స్ ఒక చోటు ఇవ్వండి అని అందుకే ఇది రాశానండి ఒకసారి చూడండి రెండు వేల నాలుగులో ఎస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అనే దాన్ని ఆర్బీఐ లైసెన్స్తో స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల పదిహేడు వరకు బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది అగ్రెసివ్గా లోన్స్ ఇస్తూ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా అయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సిఈఓ రానా కపూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే డామినేట్ చేస్తున్నారు బ్యాంక్ బోర్డ్ని అతనే డామినేట్ చేస్తున్నారు లోన్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రిస్క్ని కన్సిడర్ చేసుకోకుండా ఇస్తున్నారని ఆర్బీఐకి కంప్లైంట్ వెళ్ళింది దాంతో నువ్వు దిగిపో సిఈఓగా అని చెప్పింది నేను దిగిపోను అంటే లేదు నువ్వు దిగాల్సిందే అని చెప్తే టైం ఇస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా అన్నారు సరే రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా అతను దిగిపోగానే అర్థమైంది ఎన్పిఎస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని మరి ఆ ఎన్పిఎస్కి తగ్గట్టుగా బెసల్ నామ్స్ అని ఉంటాయండి ఈ బెసల్ నామ్స్ అంటే ఇంత మినిమం క్యాపిటల్ ఉండాలి మీకు స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి అని మరి దానికి తగ్గట్టుగా క్యాపిటల్ లేదు మీరు క్యాపిటల్ని తెచ్చుకోండి ఎవరన్నా ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి అని ఆర్బీఐ చెప్పింది ఎస్ బ్యాంక్కి కానీ అది తెచ్చుకోలేకపోయింది రానా కపూర్ ఏం చేశారు అదే టైంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది లాస్ట్లో తన యొక్క షేర్స్ని అమ్మేశారు అమ్మేగానే అందరికీ ఓహో ఇన్ని రోజులు ఇతను షేర్స్ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు అమ్మేస్తున్నాడంటే ఏదో ఉంది దీంట్లో అని చెప్పి ఇంకా అందరూ విత్డ్రా చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు రెండు వేల ఇరవై జనవరికి వచ్చేటప్పటికి అర్థమైపోయింది ఆర్బీఐకి ఇంక ఈ బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పి మొరటోరియం మొరటోరియం అంటే టెంపరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించి ఇదిగో మేము ఒక రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఎస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ అని ఎవరు డిపాజిటర్స్ ఏం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి కొంచెం కొంచెం డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోండి మేము రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ ఒక్కసారి ఫైనలైజ్ చేశాక తర్వాత నార్మల్గానే నడుస్తాయని చెప్పారు ఎస్బీఐ వచ్చి అవునవును నేను కూడా నలభై తొమ్మిది శాతం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎస్ బ్యాంక్లో అని చెప్పింది అసలు ఎందుకు ఇది ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే ఏంటి ఇంతకీ హై రిస్క్ అసెట్స్ అంటే లోన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు తిరిగి చెల్లిస్తారో లేదో చూసుకోకుండా లోన్స్ ఇచ్చారు కార్పొరేట్ మిస్ గవర్నెన్స్ మామూలుగా కార్ వాళ్ళకి బోర్డు ఉంటుంది ప్రతి బో బ్యాంక్కి బోర్డు ఆ బోర్డు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కానీ ఆ బోర్డు ప్లేస్లో ఈ పర్సన్ ఎవరైతే సీఈఓగా ఉన్న రానా కపూర్కి సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉండేవి దాంతో అతనే ఎక్కువ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఇష్టం వచ్చినట్టు లోన్స్ ఇవ్వడము ఇవి మొదలుపెట్టారు విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ కొంతమంది ఇప్పుడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ దివాన్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ కానివ్వండి ఇలాగ కొన్ని ఏవైతే ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఇవి నష్ట నష్టాలు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ వాటికి లోన్స్ ఇవ్వడము ఆర్బీఐ కూడా ఇంత జరుగుతున్నా పట్టించుకోకపోవడము వీటన్నిటి ద్వారా బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవ్వ పరిస్థితికి వచ్చిందన్నమాట మరి ఇప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ ఎందుకు చేయాలి పోనీ అది ఎలా చేసుకుంది అదేమన్నా ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ కాదు కదా ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ కదా అంటే దాంట్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి చాలామందికి లోన్స్ ఇచ్చింది అవన్నీ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి అది అది అలా అయిపోతే ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ ముందే ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా
బెయిల్ అవుట్ అంటే ఆ పరిస్థితిలోంచి బయటికి తీసుకొని రావడం బెయిల్ ఇన్ అంటే ఆ పరిస్థితిలోకి నెట్టేయడం ఎయిటీ వన్ బాండ్స్ నిన్న చాలా డీటెయిల్డ్గా చూసాము ట్వెల్త్ వీడియోలో ఒకసారి చూడండి ఎయిటీ వన్ బాండ్ అంటే కార్పొరేట్ గవర్నన్స్ అంటే వీళ్ళు ఏ విధంగా బ్యాంకు నడుపుతున్నారు అది ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అంటే మనకి ఉన్నటువంటి యాక్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రతి బ్యాంక్కి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇంత ప్రాబ్లం వస్తుంటే అసెట్ లయబిలిటీ వాళ్ళకున్న లోన్స్కి వాళ్ళకున్న డిపాజిట్స్కి మ్యాచ్ లేకుండా హ్యూజ్గా లోన్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు సో ఇవన్నీ కూడా టర్మ్స్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇది ఓవరాల్గా అసలు ఎస్ బ్యాంక్లో ఏం జరిగింది బెయిల్ అవుట్ ఎందుకు చేయాలి ఏంటి ఇవన్నీ అనమాట ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు డౌట్ఫుల్ కేటగిరీ అని ఏం మేము పెట్టము వాళ్ళు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే తీసుకుంటాము వాళ్ళు ఏం డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా మన హోమ్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఎన్పీఆర్ అంటే ఏంటి యూజువల్గా మన దేశంలో ఉండేటటువంటి రెసిడెన్సీ యొక్క డేటాని కలెక్ట్ చేసేందుకు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనే దాన్ని రెండు వేల పదిలో ప్రపోజ్ చేశాము ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహైదులో దీన్ని అప్డేట్ చేశాము మళ్ళీ దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో రెసిడెన్స్ అని చెప్పి రెండు వేల ఇరవైలో అప్డేట్స్ అని కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చారు ఎన్పీఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి కానీ దీంట్లో దీని మీద ఏం డౌట్ వచ్చింది ఓ ఇప్పుడు ఇది తీసుకొని దీంట్లో ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయకుండా ఉంటే ఈ డేటాని నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ సిటిజన్స్ ఎవరో కనుక్కోవడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారేమో అని చెప్పి చాలా క్రిటిసిజం మొదలైంది దాంతో గవర్నమెంట్ మూడు విషయాలు చెప్పింది ఒకటి మీరు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా ఇవ్వకపోయినా డౌట్ఫుల్ అనేటటువంటి కేటగిరీ ఏదైతే డౌట్ఫుల్ అని మేమేం రాసుకోము మూడోది ఇదేమి మేము ఫైనల్గా సిటిజన్షిప్ కోసం కాదు ఈ మూడు క్లారిఫికేషన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అసలు ఒకసారి ఎన్పీఆర్ గురించి చూద్దామా గమనించండి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది యూజువల్ రెసిడెన్స్ యొక్క లిస్ట్ కోసం రెండు వేల పదహైదులో అప్డేట్ చేశారు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ సెన్సస్ కమిషనర్ దీనికి ఏజెన్సీగా ఉంటారు ఇలాంటి డేటా అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు రెస్పాండెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్గానే తీసుకుంటాము బయోమెట్రిక్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏం సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది గవర్నమెంట్ చెప్తున్న స్టాండ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ని అకౌంటబుల్ చేస్తాము వాళ్ళ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్కి వాళ్ళని అకౌంట్ చేస్తాము అని చెప్పి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అన్నది చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాము అటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో సోషల్ మీడియా దాని యొక్క రోల్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం ఇటు గవర్నెన్స్లో మీడియా రెగ్యులేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం మనకి ఐటీ యాక్ట్ అనేది ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేలు అనేది ఉంది ఈ చట్టం ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రూల్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీస్ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అసలు ఇంటర్మీడియరీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఫేస్బుక్ అనుకోండి ఫేస్బుక్లో నేను ఒక ఏదైనా పోస్ట్ చేశాను అది మీరు చూశారు అంటే ఇక్కడ సెండ్ చేసేది నేను రిసీవర్ మీరు కదా మధ్యలో ఫేస్బుక్ ఏంటి ఇంటర్మీడియరీ సో మధ్యలో ఫేస్బుక్ అనేది ఇంటర్మీడియరీ ఈ ఫేస్బుక్ ఏముంది ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో దాన్ని చూసి రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరో దానికి నేనేం చేయమంటారు అని అప్పుడు అన్నారు మీరు హోస్ట్గా ఉన్నారు కాబట్టి మీరే రెగ్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అన్లాఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా ఉందనుకోండి దాన్ని మీరు రికగ్నైజ్ చేయాలి రికగ్నైజ్ చేసి ఒకవేళ అది అన్లాఫుల్ అవుతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల అది రిమూవ్ చేయాలి అంటే కంటెంట్ ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తున్నారో అది లాక్ అగేనెస్ట్గా లేకుండా ఉండేలాగా చూసుకునే బాధ్యత మీదే అని చెప్పి ఈ రూల్స్ ఏవైతే రెండు వేల పదకొండులో చెప్పారో అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు అంటే రెండు వేల ఇరవైలో ఆ రూల్స్ని అమెండ్ చేస్తూ చెప్పారు దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే మంత్లో కానీ అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఎందుకని ఇందాక చూడండి మనం ఇందాక ఢిల్లీ వైలెన్స్కి సంబంధించి కానీ ఎస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి కానీ ఏమనుకున్నాం సోషల్ మీడియాలో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పోస్టులు చేశారు ఆ సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా మిస్లీడ్ అయ్యారు ఏది ట్రూతో ఏది ఫాల్సో తెలియట్లేదు 
సో అలాంటప్పుడు సోషల్ మీడియా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఈ చట్టం కింద ఈ గైడ్ లైన్స్ని మనం అమెండ్ చేస్తున్నామన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి బాగా పడిపోయినాయి కదా ఏంటి దానికి సంబంధించి ఎందుకు అలా పడిపోయాయి అంటారు అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట ఎందుకు పడిపోయాయి అంటే దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందామండి అంటే ఎకానమీలోనూ ఎకానమీలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోవడం మంచిదే కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ చదువుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇండియాకు వద్దాం ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికీ రీసెంట్గా ఏమైపోయినాయి రీజన్ ఏముందో తెలుసుకుందాము బట్ ఏ రీజన్ వల్ల అయితేనేమి ఆయిల్ ప్రైసెస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇక్కడ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి బాగా తగ్గిపోయాయి క్రూడ్ ఆయిల్ పైర్ ప్రైసెస్ తగ్గిపోగానే మనకి రెండు రకాలుగా దాని ఇంపాక్ట్ కనిపించింది ఒకటి దానివల్ల మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది మన యొక్క ఇంపోర్ట్ బిల్ అన్నది తగ్గుతుంది అంతే కదా అమౌంట్ పే చేయాల్సింది తగ్గుతుంది కానీ ఏవైతే ఈ కంట్రీస్ ఆయిల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయో వాటికి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గచ్చు కదా ఆల్రెడీ ముందే ఇలా ఉంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గాయి స్టాక్ మార్కెట్స్ పడిపోయాయి గమనిస్తున్నారా స్టాక్ మార్కెట్స్ పడిపోయాయి ఈ విధంగా ఒక సైడ్ పాజిటివ్గానూ ఉంది ఒక సైడ్ నెగిటివ్గాను మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంది సరే మరి అసలు ఈ ప్రైసెస్ ఎందుకు పడిపోయాయో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి రష్యా సౌదీ యుఎస్ఏ వీళ్ళ ముగ్గురు ఈ గేమ్లో పార్ట్ అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురులో ఏంటి గేమ్ ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఈ సౌదీ అరేబియా అనేది ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఒపెక్ అనేటటువంటి ఒక గ్రూప్ ఉంది దీంట్లో ఎక్కువగా ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే గ్రూప్ కంట్రీస్ అందరూ ఉంటాయి ఈ కంట్రీస్కి అన్నిటికీ లీడర్ సౌదీ అరేబియా రష్యా అనేది ఆయిల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ని కానీ రష్యా అనేది ఒపెక్లో కాదు ఒపెక్లో మెంబర్ కాదు అందుకే దీన్ని నాన్ ఒపెక్ మెంబర్ అని అందాము అయితే సౌదీ అరేబియా ఈ ఒపెక్తో కలిసి ఏమందంటే రష్యా మనమందరము ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా దీని యొక్క ప్రైసెస్ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి మనము సప్లైని తగ్గిద్దాము అని ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడానికని వెళ్ళింది సప్లైని తగ్గిద్దాము దాంతో డిమాండ్ పెరిగి మనకు మంచి ధరలు వస్తాయి కదా ఇప్పుడు మేము తగ్గించామనుకో నువ్వు పెంచితే నీకు ధరలు వస్తాయి మాకు తగ్గవు కదా అందరం కలిసి తగ్గిద్దాము రష్యా అంది రష్యా అంది నేను చేయను మా కంపెనీస్ ముందే నష్టాల్లో ఉన్నాయి అంది దాంతో సౌదీ అరేబియాకి బాగా కోపం వచ్చి సరే ఇలా ఉందా అని చెప్పి సప్లైని తగ్గించాలి అన్న ప్రపోజల్ని తీసేసి సివియర్గా బాగా ఎక్కువగా సప్లైని పెంచడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకని మా దగ్గర ఎక్కువ ఆయిల్ ఉంది మేము సప్లైని పెంచితే కొన్ని రోజులకు ప్రైసెస్ తగ్గిపోతాయి వీళ్ళు నష్టపోతారు కదా అప్పుడైనా వీళ్ళు దారికి వచ్చి మళ్ళీ అగ్రిమెంట్కి వస్తారు అని ఒకవేళ వీళ్ళు రాలేదు అనుకో యుఎస్ఏ యుఎస్ఏతో ఏం సంబంధం ఇక్కడ వీళ్ళకి షేల్ ఆయిల్ రెండు వేల పది ఆ ప్రాంతం నుంచి వీళ్ళ కంపెనీస్ ఎక్కువగా షేల్ ఆయిల్ యుఎస్ఏలో కనుగొని షేల్ ఆయిల్ అట్లీస్ట్ ఈ కంపెనీస్ అయినా పడిపోతాయి కదా ఏదో ఒక కంపెనీస్లో అయితే నష్టం వస్తుంది వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారులే అన్న గేమ్ అనమాట సౌదీ అరేబియా ఇక్కడ వీళ్ళందరూ బాగానే ఆడుకుంటున్నారు కానీ చైనా ఇండియా జపాన్ సౌత్ కొరియా యూరోపియన్ యూనియన్ ఈ కంట్రీస్ ఏంటి మనమందరం ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం వీళ్ళ ముగ్గురు ఆయిల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళైతే అంటే మన గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ప్రైసెస్ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటే ఏమవుతుందని వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇలాగా మేము ఆయిల్ ప్రైసెస్ని పెంచుతాం తగ్గించుకుంటామని వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక కార్టల్ కార్టల్ అంటే ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నారు కానీ కన్స్యూమర్స్ యొక్క కన్సన్స్ వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు ఇది ప్రాబ్లం ప్రస్తుతానికి ఇండియాకు ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ ఏంటి ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం మంచిదే కానీ దానివల్ల ఇంకా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా అది మనకి మంచిది కాదు ఇది అర్థమైంది అసలు ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఏంటి దాంట్లో అసలు ఏ కంట్రీస్ ఎలాగా అని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ అనేది డాలర్ స్వాప్ విండో అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఏంటిది మనకి రుపీ వాల్యూ అనేది పడిపోవడం మొదలుపెట్టింది వన్ డాలర్ ఇంతకుముందు సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ దగ్గర ఉండేది ఇప్పుడు ఎంతకు వచ్చింది సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గరికి వచ్చేసింది అంటే రుపీ వాల్యూ అనేది డిప్రిషియేట్ అయింది దాంతో ఎందుకు డిప్రిషియేట్ అవుతుంది జనరల్గా ఎప్పుడైతే డాలర్కి డిమాండ్ పెరుగుతుందో రూపీస్ ఏం మారవు కదా ఇండియాలో డాలర్కి డిమాండ్ పెరుగుతుందో అంటే డాలర్ యొక్క సప్లై తగ్గిపోతుందో మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మన వాల్యూ అనేది మన కరెన్సీ వాల్యూ అనేది 
డిప్రిషియేట్ అవుతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే సప్లై పెరగాలి మరి సప్లై ఎలా పెరుగుతుంది మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి ఏమి పెరగట్లేదు కదా అసలు ఎందుకు రుపీ వాల్యూ పడిపోయిందో ఒకసారి చూద్దాం రీజన్స్ ఏంటి ఒకటి గ్లోబల్గా అన్సర్టినిటీ పెరిగింది గ్లోబల్ అన్సర్టినిటీ దేనికి సంబంధించి గ్రోత్కి సంబంధించి గ్లోబల్గా గ్రోత్ వీటికి సంబంధించి అన్సర్టినిటీ పెరిగింది చాలా కంట్రీస్ ఇప్పుడు ప్రొటెక్షనిజం ప్రొటెక్షనిజం యుఎస్ఏ కానివ్వండి ఇవి ప్రొటెక్షనిజం పాలసీస్ యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీస్ అంటారు అంటే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ వెళ్ళకుండా ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాయి ఇప్పుడు బ్రెగ్జిట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్కి ఎగ్జాంపుల్సే అనమాట సరే మూడోది యుఎస్ఏ చైనా వీటి మధ్య ట్రేడ్ వార్ అనేది మొన్న ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది ఇంకా ఈ ట్రేడ్ వార్ అనే దానివల్లను ట్రేడ్ డిస్రప్ట్ అవ్వడము నెక్స్ట్ యుఎస్ఏ రీసెంట్గా యుఎస్ఏ యొక్క ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది వాటి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గించింది దాంతో అందరూ వాళ్ళ కంట్రీకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎఫ్పీ ఎఫ్ ఎఫ్పిఐ వీళ్ళంతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నారంటే డాలర్స్లో తీసుకెళ్ళాలి కదా సో వాళ్ళు తెచ్చిన డాలర్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ ఇంకేం రీజన్స్ కరోనా వైరస్ దీనివల్ల కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ దీనివల్ల కూడా అన్సర్టినిటీ పెరుగుతుంది అని చెప్పి చాలామంది వాళ్ళు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు దాంతో రుపీ మీద ప్రెషర్ అనేది పెరిగింది ప్రెషర్ పెరిగి వన్ డాలర్ సెవెంటీ ఫోర్కి అయిందనమాట మరి దీన్ని అడ్రస్ చేయడం కోసం ఆర్బీఐ అనేది డాలర్ స్వాప్ విండో అనే దాన్ని ఓపెన్ చేసింది ఏంటి డాలర్ స్వాప్ విండో చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ సో మనకి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు మన దేశంలో ఆర్బీఐ ఫారెక్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటాము ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్లో ఫారెన్ కరెన్సీ ఉంటుంది సరే ఆర్బీఐ ఏమంటుంది ఇదిగో మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం మీకేంటి ప్రాబ్లం కంపెనీ ఏ లేదా బ్యాంక్ వన్ ఇంకో కంపెనీ బి కంపెనీ సి వీళ్ళకి ట్రేడ్ చేసుకోవాలంటే డాలర్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఏంటి మీకు డాలర్స్ కావాలి కదా సప్లై అనేది మార్కెట్లో తక్కువ ఉంది మీరు బాధపడకండి నా దగ్గర ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి నేను స్వాప్ చేస్తాను అంటే మీరు నా దగ్గరికి తెచ్చి రూపీస్ ఇవ్వండి రూపీస్ తెచ్చి నా దగ్గర పెట్టి డాలర్స్ కొనుక్కెళ్ళండి మీరు మార్కెట్లో తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది మీరు బాధపడకుండా నా దగ్గరికి వచ్చి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు ఉన్నాయి సో మీరేం ఇబ్బంది పడకుండా స్వాప్ విండో అనేది స్టార్ట్ చేశాను వచ్చి రుపీస్ని డాలర్స్తో స్వాప్ చేసుకొని వెళ్ళండి దీనివల్ల ఏమవుతుందండి డాలర్ యొక్క సప్లై అనేది డాలర్ సప్లై టెంపరీగా పెరుగుతుంది డాలర్ సప్లై పెరిగినప్పుడు దానికి ఉండే డిమాండ్ స్లోగా తగ్గి రుపీ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది సో ఇలాగ రుపీని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి నేనున్నాను అంటూ మన హీరో ఆర్బీఐ వచ్చి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ నుంచి తీసుకోండి ఫ్రీగా కాదు డబ్బులు ఇచ్చి అని చెప్పి ఈ విండోని ఓపెన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఫా రుపీ స్టెబిలైజేషన్ కోసం ఈ విధంగా చేసినటువంటి దీన్నే డాలర్ స్వాప్ స్వాప్ అంటే మార్చడం రుపీ డాలర్ స్వాప్తో ఓపెన్ ఈ విండోను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇలాగా ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ వేసి చెప్పడం నాకు ఇష్టమండి కానీ ఈ ఒక్క దానికోసం ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ ఒక దగ్గరగా పెట్టుకోవడానికి టీచింగ్ ఇలా అయితే బాగుంటుంది కానీ టైం అనేది పెద్ద కన్స్ట్రెయింట్ అనమాట ఇవాళ మీరు చూస్తే చాలా డీటెయిల్డ్గా అన్ని హ్యాండ్ రైటింగ్తోనూ డయాగ్రామ్స్తోనూ ఇవన్నీ పెట్టడానికి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దాకా అయింది ఇవాళ మీరు చూస్తున్న వీడియో హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయింది కానీ బాగుంటుంది ఒక టీచర్కి సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది కానీ అల్టిమేట్గా టైం కన్స్ట్రెయింట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ అన్నది స్టేట్స్కి మీరేం తొందరపడద్దు మీ అకౌంట్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఉంటే అవి తీసేసుకొని పబ్లిక్ బ్యాంక్లో వేసుకోవాలని ఏం తొందరపడద్దు అని చెప్తుందన్నమాట దీన్ని మనం బ్యాంకింగ్ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాము ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇది ప్రతి గవర్నమెంట్కి కూడా అకౌంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా డబ్బులు ఎవరి దగ్గర పెట్టుకుంటారు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అయినా బ్యాంకుల దగ్గరే పెట్టుకుంటాయి కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాటి యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ అకౌంట్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో ఈ ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కదా ఇలా ఏ బ్యాంక్ అయినా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఇదంతా ఎందుకు వెళ్ళి పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్లో పెట్టుకుందాము అన్నట్టుగా ఆలోచించొద్దు ఆర్బీఐ అనే వాళ్ళం మేము ఉన్నాము మేము చూస్తూనే ఉన్నాము 
మేము రెగ్యులేట్ చేస్తాము మీరేమీ బాధపడద్దు ఇప్పటి వరకు బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చినా ఎప్పుడన్నా కస్టమర్స్కి వాళ్ళ డిపాజిట్స్కి ఏమన్నా నష్టం కలిగించేలాగా చేసామా చేయలేదు కదా సో ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది మీరే ట్రస్ట్ కోల్పోతే జనరల్ పీపుల్ ఎలా ఉంటుంది సో ఆ ట్రస్ట్ని మెయింటైన్ చేయండి అన్నారు కానీ రియాలిటీలో అండి ఈ ట్రస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలి బ్యాంక్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటే ఇలా మరి మోరటోరియం అని లిమిట్స్ విధిస్తూ ఉంటే పీపుల్కి ఏ విధంగా ట్రస్ట్ వస్తుంది కదా ఎందుకులే ఇక్కడ వేసుకోవడం దాని బదులు గోల్డ్ గోటు కొనుక్కుంటే అయిపోద్ది కదా అనుకుంటాం సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఉండాలి ఎవరి సైడ్ నుంచి ఆర్బీఐ సైడ్ నుంచి రెగ్యులేషన్ ప్రాపర్గా ఉండాలి అప్పుడే ట్రస్ట్ మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది సరే ఇవాళకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఇవి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్